हेलो 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 हेलो
Our guests are joining soon. Kindly maintain the silence. All are requested to be seated and kindly maintain the decorum. नहीं सर बुके नहीं देना है यहाँ पर यहाँ सिर्फ थाल लगेगा ना वो नैन्सी नहीं है क्या वहाँ पर तिलक लगाने के लिए हाँ बस वही है अंदर नहीं अंदर नहीं देना है कहीं नहीं देना है कहीं नहीं देना है बीसी सर ने मना किया यहाँ नहीं देना है सिर्फ ऊपर ही डायस पे ही होगा हाँ 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 कंफ्यूज़ होते हैं टाइम पे बना किया था ना बीसी सर ने यहाँ बुके नहीं होगा यहाँ नहीं होगा हाँ यहाँ नहीं होगा हाँ तो तो नीचे बैठे हैं तो नीचे पूरी बुके देते हैं नहीं 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 ऊपर ही देते हैं हाँ हाँ और अभी दो चुका है आगे वो अच्छा ये हटने मटने का भी तो था कि ये हटेगा वो नह में दबी सर कहाँ मैंने किया मैंने किया सब मतलब कुछ छोटा नहीं कुछ नहीं अरे यार इसमें एक गड़बड़ हो गया। एक मिनट ये देखो ना बेस्ट टीचर वाले में ये बोल रहे हैं आपने जो स्क्रिप्ट भेजा था उसमें ये तो बाद में लिखा है हाँ ये आपको बोल रहे हैं नहीं नहीं वो बाद में लिखा पहले याद है आपने सब चेंज करके पहले कर दिया था तो वो भी होगा ना उसमें आगे स्टार्ट करने में तो कोई नहीं 
शुरुआत करने में थोड़ा सा हिच होगा लेकिन फिर उसके बाद एकदम पेस पकड़ जाएगा ठीक है हमेशा होता है मोमेंटम बनने में तिरछा हो गया ना ये तिरछा हो गया ये देखो उधर बाहर है बाहर है बाहर है Our esteemed guests are coming to the auditorium. I request the gathering to kindly rise and greet them. On behalf of Central University of Rajasthan, I extend warm welcome to the Honorable Chief Guest, Dr. Vinay Sahasrabuddeji, President Indian Council for Cultural Relations and Member of Parliament, Rajya Sabha. The guest of honor, Ms. Diya Kumari Ji, Member of Parliament, Lok Sabha. The Lifetime Achievement Awardee, the Waterman of India, Dr. Rajendra Singh Ji. And the esteemed guest, Sri Bhagirat Chaudhary Ji, Member of Parliament, Lok Sabha, at the auspicious ceremony of the 14th Foundation Day of Central University of Rajasthan. I request all the CU Rajan to welcome our guest with a huge round of applause. I also welcome Director, Indian Institute of Craft and Design, Dr. Tulika Gupta. Professor K.C. Sharma, retired professor, Central University of Rajasthan. Danik Navjoti, newspaper, the chairman of him, Shri Deen Bandhu Chaudhary. Principal, Villa International School, Shri Saurabh Kumar Guha. 
Director, Kishingar Airport, Shri B.S. Meena and Principal, Sophia College, Ajme, Sister Pearl. Deputy Chief Labor Commissioner, Shri R.S. Varma from Ajme. Bajpa Neta Vikas Chaudhary Ji. Bhagwant University Vice Chancellor, Professor V.K. Sharma. And all the guests from the nearby villages, students, staff, faculties to this auspicious event. A very good morning to one and all. Today is a wonderful day and it gives me immense pleasure to welcome you all on the 14th Foundation Day Ceremony of Central University of Rajasthan. Why do we celebrate the Foundation Day? Of course, is to provide a recurring moment of memory and imagination. This is the day about awareness of historical realities, present realities and imaginative considering of our future and I believe the celebration of the University Foundation is a very much awaited event and grandest amongst all activities. So this is not your celebration, this is not my celebration but instead this is our celebration. Central University of Rajasthan was established under the Central University Act 2009 of Parliament. In 13 years of the university, from the nail to the top, each CU Rajan has played an important role. And in these 13 years, CU Raj has made progress in the fields of academics, research and innovation. CU Raj campus has always been a lively and vibrant when it comes to the student activities. We present a glimpse of its evolution, its past 13 years, in a short video. Can we have the video, please? This university ka region sustainable development ka hona chahiye. We have a number of uh, the projects uh, supported by different funding agencies. We have published uh, more than 300 papers. We are being supported by Department of Science and Technology under FIST program. This is one of the prestigious things in the school. exist for students. We are only there to facilitate their learning. The university is a very vibrant community and it provides me with every possible means of growing professionally. Our library holds a good number of uh, printed as well as uh, electronic uh, resources. The library is uh, fully automated using Koha library management software. We are in the process of implementation of the National Education Policy 2020 in all respect. We are happy to provide accommodation more or less to all the students. We are having all type of basic facilities. Incredible support from the university. 
our magazine has a mission to empower Siwarajans to exhibit their talent and creativity. Central University of Rajasthan established in 2009 began modestly. It is to the credit of the management and faculty that this university has developed remarkably in a short span of four years. Coming from Tamil Nadu, to me, Rajasthan has always been a place of courage, value, religious harmony, culture and tourism. I am proud alumni of Siraj. Where I am today is all because of Siraj. We all staff members, teaching and non-teaching, work as a team and we believe in work together and grow together. ICT cell provides best technical facilities to entire university fraternity. My first aim in working in this university will be how I can address employability of students. I am so delighted to congratulate all of you on this very auspicious 13th Foundation Day ceremony. This Central University is sure to play its rightful role as one of the exceptional locations of erudition. I wish the very best. How emotional it was. It has energized and revived all the memories and infused a spirit in all of us. There is no question that a remarkable momentum has been achieved by the Central University of Rajasthan in such a short period of time. I now invite dignitaries on the dais. My humble request to the Honorable Vice Chancellor to accompany our guests to the dais. मैं विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों की तरफ से सभी अतिथि गण का मंच पर स्वागत और अभिनंदन करती हूं और पुनः सबसे निवेदन करती हूं कि जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत करें चक्षुर ध्यान मानो ददात्य वाचम दद्याच श्रुनताम अनुव्रजे दुपासित स यज्ञ तच्च दक्षिणा वेदों में भी कहा गया है कि अतिथियों का स्वागत मधुर वाणी और प्रसन्न चक्षुओं के बिना संभव नहीं तो आइए हमारे वेदों की रुचाओं संस्कृति और परंपराओं को गुंजायमान करने हेतु आमंत्रित करती हूं विश्वविद्यालय के छात्रों का स्वागत गाने तो
How melodious it was. Thank you students for a wonderful song. I now invite Honorable Vice Chancellor Professor Anand Bhale Raoji for the welcome address. Very good morning to you all. My dear students, do you listen? Good morning. No, I don't see that the energy of students of this CURJ. Say loudly, good morning. One more, good morning. There you are now. Chief guest of today's function, Honorable Vinay Sahasra Buddheji, Guest of Honor, Diya Kumarji, Esteemed Guest and Member of Parliament of this area, Shri Bhagirath Chaudhary Ji, Rajendra Singh Ji, Registrar of the University, Deans, various, Deans of various schools, Heads of Department and all Sarpanch and elected members from the adjoining towns who have come here, who have sacrificed their land for this university and they are really our esteemed guests today. Rajasthan Kendriya Vishwavidyalai ki sthapna din par aap sabhi ka mai radai purvak swagat karta hoon. At the outset, on behalf of entire university fraternity, I extend our heartfelt and sincere welcome to Honorable President of Indian Council for Culture and Research, Dr. Vinay Sahasrabuddeji, and thank him for giving, and, uh, kindly agreeing to grace the 14th Foundation Day celebration of Central University of Rajasthan. He is recognized as a national social worker at heart, prolific writer, eloquent speaker, outstanding parliamentarian in making democracy vibrant. Sir, your contribution towards popularizing the Indian culture among the world and promoting Indian ethos as a soft power is worldwide acknowledged and appreciated. We feel privileged with your presence and thank you for accepting our invitation and sparing your valuable time for this important academic program. May Raj Kumari Diya Kumari Ji ka bhi swagat karta hoon. जिन्हें देश जयपुर के पूर्ववर्ती राज्य की विशाल सांस्कृतिक कलात्मक और स्थापत्य विरासत के संरक्षक के रूप में और संसद में नवनिर्वाचित जनप्रति रूप के जनप्रतिनिधि रूप के पहचानता है मैं इस अवसर को सम्मानित अतिथि के रूप में आपको देखने के लिए आपका तहे दिल आभारी हूं जनता के लोकप्रिय नेता जिन्होंने राजस्थान के दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन बिताया ऐसे हमारे सांसद माननीय भागीरथ चौधरी जी का भी मैं स्वागत करता हूं उनका यहां उपस्थित रहना ये मेरे लिए हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण बात है इट्स रियली ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी एंड वी ऑल दैट राजेंद्र सिंह जी उर्फ भाई साहब द एल्डर ब्रदर is with us today. He traveled from, try to listen this very carefully, he traveled from Hyderabad to Sangli, Sangli to Pune, Pune to Delhi, Delhi to Jaipur, and Jaipur to Central University of Rajasthan for this university program. And not only that, for the commitment which he has given over phone, ki mai aunga yaha, so he is here, sir. राजस्थान की भूमि और संपूर्ण मां भारती के लिए उनके योगदान को सर्वविविध और अच्छी तरह से सराहा जाता है द स्टॉकहोम अवॉर्डी 
रामन मैक्से से अवॉर्डी इज विथ हस भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है लेट मी शेयर विथ यू वन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ही वॉज देयर इन पुणे इन टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल विथ हिम फ्रॉम प्रोग्राम वेन्यू ऑफ द प्रोग्राम टू द एयरपोर्ट ऑफ पुणे सिटी इन दैट हाफ एन आवर ही हैज गिवन सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग टू मी आई वॉज वेरी मच इंप्रेस्ड एंड आई थॉट वन डे आई विल डेफिनेटली इन्वाइट हिम टू वेर एवर आई एम देयर एंड टूडे आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी सो वेरी वेरी थैंकफुल टू यूर सर we are fortunate to have today dr tulika gupta ji director indian institute of crafts and design lieutenant general surendra hari kulkarni ji director mayo college professor k c sharma dean bandhu choudhary ji chairman dainik navjyoti professor rakshpal singh honorable vice chancellor of swami keshavananda raj agriculture university saurav kumar guha ji principal of birla international school बी एस मीना जी डायरेक्टर एयरपोर्ट किशनगढ़ प्रिंसिपल ऑफ सोफिया कॉलेज अजमेर श्री आर एस शर्मा वर्मा जी डिप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और भी सब मान्यवरगण यहाँ उपस्थित है सबका नाम लेना कभी कभी संभव नहीं होता लेकिन मैं अपने दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ आई ऑल्सो टेक अपॉर्चुनिटी टू वेलकम डिस्टिंग गेस्ट मेंबर्स of executive council academic council deans of schools heads of academic heads of academic departments faculty members officers non teaching staff members supporting staff alumni of the university members of electronics and print media and aas paas ke gaon se aaye hue sarpanch aur nirvachit sadasya university ke liye unhone jinhone apni zameen di hai ek qurbani di hai unka bhi main apne man se swagat karta hu I am indeed delighted on this occasion of the 14th Foundation Day of Central University of Rajasthan, and congratulations to academic and administrative staff of this university, and as well as students and alumni. Today, on this occasion, I wish to pay gratitude to all former Vice Chancellors also, who have toiled hard every day and harder next day for the development of this university. I am also thankful to all those. who are helping us to make central university of rajasthan as institute of excellence to build university to take university to the higher elevation and achieve the vision that university has set for itself and we are moving towards tejas vina vaditamastu the central university of rajasthan has been established by an act of parliament in march 2009 thank you for ministry of education government of india thanks for state government of rajasthan for land and logistic support thanks to the industry which is supporting to us in terms of placements various funding agencies for supporting research of faculty members as well as alumni also i am thankful to the member of parliament member of legislative council and leaders of local government for timely help and support we are indebted to all those who contributed directly or indirectly in the establishment of the university <clears throat> foundation day is the time to reflect on achievements of past our ambitions and challenges for the future 14 years ago on 3rd march 2009 foundation stone was laid of central university of rajasthan on barren land of 518 acres and hardly with two courses only today on its 14th foundation day we are family of 2972 students 75 plus ug pg and five year integrated courses <coughs> 12 schools 32 departments 396 phd students 184 faculty members 144 non teaching members with fully functional lush green residential campus the programs at central university of rajasthan are highly standardized designed to address employability and have a focus on sustainable development which is the vision of the university 
the disciplines such as yoga science, sports science, digital society, big data analytics, cultural informatics, atmospheric sciences are introduced in the line with emerging global trends along with the many other programs. Initiation of School of Sports Science supported by Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India is one of the value addition to the university. We have pondered a lot on National Education Policy 2020. We have 12 programs with multidisciplinary education. 20% of the programs have experimental learning, learning components, and 11 programs with multiple entry and multiple exit provision. University also offers vocational programs. And I say, perhaps, Central University of Rajasthan is the first university which has implemented many aspects of National Education Policy 2020. We were accredited to Grade A by National Assessment and Accreditation Council in 2016. Now our aim is to have higher grade and we are in the process of applying for the second cycle of accreditation. Team led by Professor Pradeep Verma is putting its serious efforts for the same. Getting rank in NIRF, that is National Institutional Ranking Framework, indicates standing of the university at national level. Today, we are in the band of 150 to 200. This time, we gave sincere efforts for the data collection, quality, and its validity, and submitted to the NIRF well before the last date. We are very hopeful this time. I appreciated, or I appreciate the hard work done by Professor Vipin Kumar and his team in this regard. University is recognized on the basis of number and quality of research publications by faculty members. It's a matter of proud for us that in last three years, faculty have published more than 700 research papers in the journals which are listed in the standard databases, Scopus, as well as Web of Science, and having citations more than 3,000 plus. We know that there is a lot of scope for improvement here, and we have taken it seriously. Last three years, faculty members of the university worked on 274 projects with funding worth of 19.63 crores from 55 funding agencies. My friends, let me share with you one very good news, which we have received yesterday only, that Department of Biotechnology received a grant of 2 crore rupees from the DST FIST program 2021. Let us appreciate Department of Biotechnology. Our quality teaching learning process and student enablement programs have resulted in placement of 60% of our students in various companies with average salary of 5.5 lakh rupees per annum. We have focused on filling vacant teaching and non-teaching posts and going ahead with speed in this direction. New buildings for School of Yoga Science Education for Central and Central Instrumentation Facility, one academic, academic block, these, are, these will be functioning soon. In next academic year, university has proposed to have library building, auditorium, and boys' hostel for the, their facility. We are proud of our alumni, illustrious alumni, for their outstanding achievements and contributions in the field. At Central University of Rajasthan, we have many proud alumni who have outshined and made university feel elated. To name a few, Jeromic George, student of economics department, cleared UPSC with 72nd rank, and he is now IS officer. Lokakshi, she may be here today, a student of architecture, is the first woman to join the border security force. Maya is another, another student of vocational program of uh, interior design. Let me tell this for my honorable guest, that she was walking 9 kilometers to reach, reach the Central University of Rajasthan. She knew only local language. Today she is blogger, manages her own interior design from Misho, as well as other business ventures in marketing. So, Central University has produced 
such great ornaments here. University, as its social responsibility, have adopted five villages in the, our vicinity. And I was just now talking with Chaudhary ji, as well as our Rajendra Singh ji, ki hume isme aapki madad chahiye. We have conducted various activities for these five villages. Drug awareness crime, cleanliness campaign, training to youths, and we have to go, we want to go ahead of all this one, and we are in the planning process for that. When the entire country was fighting against the COVID-19 pandemic, it was converted into the opportunity by Central University of Rajasthan. University established a digital learning technology support center to empower the faculty members with digital teaching training skill and techniques and completed syllabus in online mode without compromising on quality of teaching learning process. So my students, can you give the big hand to our all teachers here? There is no doubt that Indian education system is facing the significant pressure from increase in intense international competition, research and education from growing cost of education, changes in the economy, and government's comprehensive spending review. Now we have to create our own resources, own resources for knowledge generation, creation and dissemination of knowledge is the best way of giving services to the society. University is the place where teachers, researchers, scholars come together to challenge the established truths. The prime objective of the university should be to create a human resources with dynamic education who are ultimately instrumental for change in the society. With guidance from all dignitaries on the dais and the teamwork, we will put serious endeavor to meet these challenges. My dear friends, recently I came across one very interesting book. The name of the book is Bride at 10, Mother at 15. It is the story of a Tamil lady named Setu Ramaswamy. She married at age 10. That time she was only fifth standard class student. But there was a strong desire in her heart to become a postgraduate student. She says that at the age of 15, I gave birth to my first daughter and on the age of 29 to sixth daughter. I could not do anything in this month because of orthodox family and responsibility of these girls. But the flame of education, flame of acquiring the knowledge was still burning in her heart and she took admission at the age of 78, completed the post-graduation MA history at the age of 80 and she became very happy. She proudly said, I passed my MA, my degree came by post because she admitted in a distance education program. It was bare second division, but I had at last, at last fulfilled a great desire, my life's ambition, which was burning within me. In her book, he, she says, all her life, like countless Indian housewives, I was an unknown woman woman for no consequence. But at the age of 80, I became a known Indian woman, person of some consequence. What had I achieved in my life until that point? I had brought up six daughters, the first being born when I was 15 and last when I was 29. The message is very clear and loud. Age doesn't matter. If you have a great aim in life, you can definitely achieve it. Let me share one more story with you and then I will stop my speech. That is the story told by our former president, Abdul Kalam, Honorable President of India, in one of the convocation, when he was director in one of the government DRDL, he observed that his driver is all the time reading, whenever he gets the time, he was reading small book, newspaper, novel, notebook or anything like that, but he was constantly reading and not wasting his time. 
when he was asked what made you to read this much he said that my son and daughter when i go at my home my son and daughter ask me number of questions and i have to answer these questions so i keep on reading reading and reading and due to his reading habit he completed his 10 plus 2 education then he completed ba history then he completed ma history then he completed ma political science then ba then ma and in 2001 he completed phd and started the job as a assistant professor in one of the government college again the message is very loud and clear no matter who you are if you have commitment dedication and determination you will certainly achieve your vision i would like to say something for the young boys students who are sitting here boys and girls of course whenever as long as i am in a teaching line i have very affection about our students and i always feel that we teachers are here only for you had you are not there we are also not here so students should understand students should understand and identify what is our own strength sometimes we feel that the lack of resources poor financial condition lack of facilities are our weakness but no it is not the truth the truth is not understanding our strength is our weakness ek kavita mein likha hai ki kabhi kabhi khud se baat karo kabhi khud se bolo apni nazar mein tum kya ho ye man ki tarazu mein tolo jin logon ko yahan kuch karna hai yahan kuch nirman karna hai जो व्यक्ति और समष्टि का परस्पर संबंध अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए निराशा देने वाले बहुत सारे मिलेंगे ये नहीं होगा दिक्कत है इसमें कठिनाई है आप ये क्यों करते हो इससे आपको क्या मिलेगा इससे आपका लाभ क्या होगा ऐसे कहने वाले बहुत होंगे मेरा सबको ये कहना है कि खुद पर भरोसा करे और निरंतर प्रयास करते रहे परिवर्तन ही इस ब्रह्मांड में एकमात्र स्थिर चीज है चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन दिस यूनिवर्स परिवर्तन को विरोध करने वाले बहुत मिलेंगे नव निर्माण को विरोध करने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन अपने आप पर भरोसा रखना है निरंतर प्रयास करते रहना है भारत सरकार ने लाई नई शिक्षा नीति इसी पर ही जोर देती है कि हर एक छात्र में आत्मविश्वास कैसे बढ़े परिवर्तन कैसे लाए हर एक छात्र अपने आप को कैसे पहचान ले इसी का जिक्र इस नई शिक्षा नीति में किया है हमने इस शिक्षा नीति को स्वीकार किया है और इस विश्व इस विश्वविद्यालय में इसका कार्यान्वयन भी हो रहा है फ्रेंड्स एज वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फोर्टीन ईयर्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट we at the central university of rajasthan would continue constantly strive in raising the standards of teaching and research and will keep contributing to the progress of the nation with the support of dedicated students faculty and staff aaj hum samaj ke pratishthit hastiyo vishwavidyalay ke shikshakon ko shodhkartaon ko chhatron ko aur gair shikshan karmachariyon ko puraskar pradan karke sanmanit karenge इसके पीछे का उद्देश्य उनकी अनुकरणीय उपलब्धियों को लिए प्रशंसा की संस्कृति का निर्माण करना यही है अवर प्रोग्रेस सो फार हैज बीन सर्टनली ड्यू टू द हर्किलन एफर्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी वन इन द फैमिली माय कॉन्ग्रेचुलेशन टू द अवॉर्ड इज एंड टू वन एंड ऑल हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द सक्सेस ऑफ द यूनिवर्सिटी वंस अगेन ऑन बी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू आवर चीफ गेस्ट गेस्ट ऑफ ऑनर esteem guest and invitees for agreeing to be with us on the 14th foundation day of program i am sincerely thankful to all my committee members who have worked hard to work to make this program successful thank you one and all sabko bahut bahut dhanyawad thank you
थैंक यू सर फॉर योर ओपनिंग रिमार्क्स आपने सही कहा आत्मविश्वास कठिनाइयों से लड़ना ही जीवन परिवर्तन का आधार है और शायद यही नई शिक्षा नीति का सार है निसंदेह हम उस पद पर अग्रसर होंगे यही हमारा प्रयास है और शायद अगर हम अपने शब्दों में समझने की कोशिश करें तो मैं ये कहना चाहूंगी बुलंद कर तू हौसले मिलेंगे तुझको रास्ते ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज के वास्ते थैंक यू वंस अगेन सो I am profusely elated to take an opportunity to introduce the chief guest of the day, Dr. Vinay Sahasrabuddhe ji, the man of distinct vision and a fountain head of illuminating ideas, an ideal of knowledge, experience, and inspiration to all of us. Dr. Vinay Prabhakar Sahasrabuddhe ji is the president of Indian Council for Cultural Relations and the member of Parliament. of india in the rajya sabha he is the vice chairman of ram bau mahalgi prabodhini a research and a training academy currently he is also the chairman of the parliamentary standing committee on education women children and youth and sports he has also served as member of the board of governors of sardar patel institute of public administration in ahmedabad In May 2002 he led a goodwill mission of Indian voluntary organization to Afghanistan Dr Sahasrabuddhe ji has also had a keen interest in literary works Dr Sahasrabuddhe ji co-authored a book called The Innovation Republic outlining key governance innovations he has also authored a book Beyond a Billion Ballads and contributor to many english and marathi language newspapers and weeklies he has also authored books in marathi language which includes ekaki purvanchal and nivedak manus he received the award for the best literary work from the government of maharashtra for his book nivedak manus i once again extend a warm welcome to such an eminent personality at the central university of rajasthan I request Honorable Vice Chancellor so to felicitate the Chief Guest Dr. Vinay Sahasrabuddhe ji by presenting him a Shrifal stole bouquet and a memento. Thank you sir please give a huge round of applause It's a matter of great pride to have with us princess Diya Kumari ji the member of parliament Lok Sabha and the guest of honor of today's event I am highly honored to introduce princess Diya Kumari ji who epitomizes the indian woman who balances her professional and personal life with perfect aplomb and ease diya kumari ji was born into the illustrious royal family of jaipur she is the only child of late his highness maharaja sawai bhawani singh ji and her highness maharani padmini devi ji of jaipur diya kumari ji manages to run several enterprises besides being the custodian of two highly prestigious educational institutions of jaipur the maharaja sawai bhawani singh school and the palace school a true philanthropist princess diya kumari ji is actively associated with several ngos and organizations involved in charity and social works She was nominated as a member of Inter-Parliamentary Union Standing Committee of United Nations Affairs in the year 2021. At present, Princess Diya Kumari ji is the member of Parliament Lok Sabha. Once again, I welcome you, ma'am. मैं माननीय कुलपति महोदय जी से अनुरोध करूंगी 
कि वे माननीय विशिष्ट अतिथि राजकुमारी दिया कुमारी जी का श्रीफल और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें और उनको शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें धन्यवाद श्रीमान I consider it a great honor to welcome the waterman of India Dr Rajendra Singh ji and it and it's indeed a sense of pride to introduce a person of his stature his efforts of water management and conservation are not hidden from any one of us using his innovative water conservation technologies and making the people aware of the same dr rajendra singh ji has left no stone unturned to solve the water crisis of the country dr rajendra singh ji is actively running an ngo tarun bharat sang which works for the restoration of life and hopes to the barren lands of rajasthan rajendra singh ji is the leader of rashtriya jal biradari a national organization which works on water issues in the country he has won several awards and accolades as a water conservation activist due to his unprecedented and visionary ideas his tireless efforts today he is synonymous to the water man of india with these words i once again welcome you sir main manani kulpati mahoday ji se nivedan karungi ki ve dr rajendra singh ji ka pushp guch bhet ka shawl uda kar samman kare और उनका स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करें धन्यवाद श्रीमन आई प्राउडली अनाउंस द प्रेजेंस ऑफ श्री भगीरथ चौधरी जी आर एस्टीम गेस्ट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा अमंग स्टार्स It's a matter of pride to introduce Shri Bagirath Chaudhary ji. Shri Bagirath Chaudhary ji is a member of Parliament Lok Sabha in 2019. He was elected as member of Parliament in 17th Lok Sabha representing Ashmer Rajasthan. Also, he was elected as member of Rajasthan Legislative Assembly from Kishangarh constituency in 2013. He has special interest in public service, social service, and sense of contribution in the interest of nation with full dedication. He has been the member of Standing Committee on Water Resources and Consultative Committee, Ministry of Jal Shakti, since 2019. I once again welcome Shri Bagira Chaudhary sir, and I request Honorable Vice Chancellor to kindly felicitate Shri Bagira Chaudhary ji by presenting him a Shri Fal. stole buke and the memento thank you very much sir let us hope that the brightness of education overcomes the darkness of division injustice and aggression in society and leads us to growth equality and liberty we would like to appreciate the goddess of wisdom for her blessings by kindling this lamp central university of rajasthan introduces modern technology for lighting of lamp this time by kindling the lamp using the remote So we request our valued guest to inaugurate the ceremony of 14th Foundation Day of Central University of Rajasthan by lighting the lamp.
थैंक यू वेरी मच सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इज रिलीजिंग अ स्टूडेंट्स मैगजीन उड़ान एट दिस फाउंडेशन डे टू कवर द अचीवमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रेटर्निटी एंड यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज उड़ान जो प्रतीक है केंद्र विश्वविद्यालय राजस्थान से जुड़े हर सदस्य की उड़ान का ये पत्रिका विश्वविद्यालय के छात्रों का सामूहिक प्रयास है परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह है यह प्रतीक है उस जज्बे का समर्पण का विश्वविद्यालय के लिए अपनत्व का जो उसे मिलकर उड़ान देती है और यही सोच सी राज बनाती है इसी सोच को उड़ान देने के लिए मैं अतिथिगण से अनुरोध करूंगी कि वे इस पत्रिका का विमोचन करें जोरदार तालियों के साथ थैंक यू सो इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द इंप्लॉइज एंड मोटिवेट दैम टू स्ट्राइट हार्ट इन लिफ्टिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी इमेज एंड रिकोगनाइज द आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी वर्क सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान has conceptualized six different awards which includes the lifetime achievement award for the significant contribution towards the societal development best teacher award for the significant contribution in developing conducive teaching learning environment and contribution in administrative and community services best researcher award for the significant contribution in research and development and transfer of technology best school award outstanding performance of school in the fields of teaching research university development contribution to the society and industry academy interaction and constructive alumni activities best non teaching award reflects the contribution for the smooth and efficient functioning of the administrative activities of the university and last but not the least best sports person award for the outstanding performance in the fields of sports activities and representation at national and west zonal level activities in the first order of prize distribution we have a lifetime achievement award I request honorable chief guest to kindly present the award before that I invite Dr Sharita Sharma from the Department of Linguistic to read the citation for the lifetime achievement to body 2022 Namaskar Central University of Rajasthan Lifetime Achievement Award for Excellence 2022 We the members of Executive Council Academic Council all statutory bodies teacher and student fraternity of the Central University of Rajasthan feel immensely privileged and honored to confer lifetime achievement award to honorable Dr Rajendra Singh ji on the auspicious occasion of the 14th Foundation Day of the University This award is presented to Dr Rajendra Singh ji the world's distinguished water conservationist and environmentalist from Alwar Rajasthan for his exemplary contribution and achievements in environment protection in general and revitalization and management of water resources in particular Dr Rajendra Singh ji born in a wealthy rajput zamindar family to late tulsa devi ji and late sukhveer singh ji at dola village bagpat uttar pradesh is the eldest of seven siblings he acquired his bachelor's degree in ayurvedic medicine and surgery from bhartiya rishikul mahavidyalaya in barot uttar pradesh and a post graduate degree in hindi literature from allahabad university He joined government services in 1980 as national service volunteer for adult education in Dosa district Jaipur. Though born in a privileged family, a qualified doctor and with a cushy government job, he could easily have lived a life of prestige, comfort and luxury. 
but right from an early age his innate self effacing spirit of sacrifice made him discontented with materialistic life infused with an intense fervor and deep rooted desire to serve ma bharati and remove hardships of her people dr rajendra singh ji drew inspiration from gandhian values and involved himself in village development programs such as cleanliness education and alcohol eradication dissatisfied with administrative apathy to local government issues and triggered by his inner voice to serve humanity like gautam buddh the 28 year old dr rajendra singh ji renounced government service and a life of comfort and set out to embrace a life of hardships for the people the most remote arid drought stricken district of alwar rajasthan beckoned him to serve its people this became his karma bhumi parched land thirsty throats and a long walk to get a single pot of water were the fate of this land and its people this is where dr rajendra singh ji got the purpose of his life it is here that he began the mission of his lifetime his ability to interact with people brought forth the solution to their water problems in the form of johad johad is an ancient indigenous rainwater conservation structure dating back to 1500 bc used by ancestors in rajasthan this ancient wisdom was forgotten over the centuries it was his ingenuity and spirit of innovation that led him to revitalize and blend ancient wisdom with modern methods to repair and restore the derelict johads dr rajendra singh ji proved that indigenous knowledge and community participation support and ownership embedded with modern techniques could give astonishing and marvelous solutions for water conservation thus began the water revolution of india just like bhagirath brought the mighty ganga to earth through lord shiva's matted tresses dr rajendra singh ji brought water to this dried up land through sheer hardship and ingenuity which proved to be the life and hope for the people the thirsty land of rajasthan experienced the hope of water and life to the 8600 johads that he restored and repaired the rising agricultural income resulted in reverse migration increased ground water table expanded the forest cover the rivers aravari rupa rail sarsa bhagni and jahajwali which had ceased flowing long back saw new lease of life dr rajendra singh ji thus brought a new light into the lives of thousands of families in hundreds of villages of rajasthan he proved to be their masiha this earned him the love and respect of the people and he affectionately stayed in their hearts as their bhai sahab the elder brother with his inherent indomitable spirit self conviction resilience and resolve to serve the nation dr rajendra singh ji transformed land and lives today decades after he repaired the first johad due to his unrelenting efforts and determination the johads are brimming with water people's hearts with hope rivers with flow and the land with forest the mantra catch hold and store rain water redefine the concept of conservation and sustainable efforts at local national and global levels the mission that dr rajendra singh ji accomplished was so noble and his service to humanity so significant a deserving testament that the world was compelled to acknowledge who better and worthy than him for this great service the stockholm water prize also known as the nobel prize of water in 2015 the jamnalal bajaj award 
and the Raman Magsesi Award for Community Leadership in 2001. All awards and distinctions were recognition for his work and service to the humanity. In the hearts of the people, he is honored with the title Jal Purush, Waterman of India and the Rain Catcher. Dr. Rajendra Singhji, with his great humanitarian work, has become a living legend and he will inspire generations to come. In recognition of his exemplary endeavors towards water conservation and innovative practices for sustainable rural development and the value and hope that he has given to so many people, the Central University of Rajasthan is privileged to honor Dr. Rajendra Singh Ji, the Lifetime Achievement Award for the year 2022. Thank you, ma'am. I request the chief guest to kindly felicitate the awardee, the Waterman of India, Dr. Rajendra Singh Ji, with a stole and present the citation to him. It's really a unique and a huge unmatched contribution towards the societal development by Dr. Rajendra Singh Ji, the Waterman of India. To honor his social contribution, I request the audience to kindly rise and give the standing ovation to the Lifetime Achievement Awardee, Dr. Rajendra Singh Ji. I request the guest of honor to kindly felicitate the Lifetime Achievement Awardee with the bouquet and idol of Ganesha. Central, Uni Central University of Rajasthan, the best teacher award 2022 the next award is the best teacher award and i request Dr. Jayendana Shukla to announce the name of her body. Central University of Rajasthan, the best teacher award 2022, Dr. Akhil Agrawal. <laughs> to do the honor, I request the chief guest, Dr. Vinay Sahastra Buddheji, to kindly present the best teacher award to Dr. Akhil Agrawal by presenting him a stole, bouquet, medal, memento, and the citation. Thank you, sir. May I request Dr. Akhil Agrawal, Department of Microbiology, the best teacher awardee, to express his feelings of the moment. The next award is the best researcher award. I invite Dr. Sharita Sharma to announce the name of awardee. Central University of Rajasthan Best Researcher Award 2022 Dr. Kesar Raza, Assistant Professor, Department of Pharmacy I request Honorable Chief Guest to kindly felicitate the Best Researcher Award by presenting him a stone, bouquet, memento, medal and a citation to Dr. Kesar Raza, Department of Pharmacy Please give a huge round of applause to him. Congratulations to Dr. Kesar Reza.
the next award is the best school of the year i now request ms anuradha mittal to announce the name of awardee central university of rajasthan best school award 2022 school of life sciences i request the guest of honor to kindly present the award to the dean of school of life sciences and the heads of the school by presenting them the best school trophy of the year 2022 Congratulations to the Dean School of Life Sciences and all faculties of the school. Please give them a huge round of applause. Thank you so thank you ma'am. The next is the best non teaching employee award of the year. I request Dr. Veer Prakash to announce the name of the award. Central University of Rajasthan Best Non-Teaching Employee Award 2022 Distinguished Librarian Ms Subhagyavati Gupta I request lifetime achievement to body Dr Rajendra Singh ji to kindly present the award of best non-teaching employee of the year Ms Subhagyavati Gupta Assistant Librarian by presenting a stole bouquet memento medal and the citation तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए Thank you very much sir thank you ma'am now the award representing students contribution best sports person of the year i request dr rajen singh ji to kindly present the award i now request dr hemlata manglani to read the citation for the best sports person of the year The best sports person award 2022 goes to Mrs. Kumar Sora from the Department of Physics and the Program of Integrated MSc Physics. Please give him a huge round of applause. Thank you very much sir. I request the audience to kindly give a huge round of applause to all the bodies of Central University of Rajasthan. In order to encourage the fully blossom alumni of the university, I'm putting an effort to reconnect with them to show our mutual success and glory central university of rajasthan is going to honor the distinguished alumni to appreciate their efforts and achievements our first distinguished alumni is miss lokakshi gondotra who completed her degree program from the department of architecture in the year 2014 she is working as an assistant architect border security forces jammu and kashmir main maane liye joined bsf immediately after completing her degree in year 2014 it's a matter of pride for all surajians that miss lokakshi lokakshi gondotara ne sena kshetra mein apna pad hasil karke ye sabit kar diya hai ki mahilaon ke liye kuch bhi asambhav nahi wo samarth hai वो सशक्त है वो गरिमा और गौरव का विषय है न सिर्फ इस विश्वविद्यालय के लिए वरन इस देश की हर महिला के लिए जिसका प्रतीक अब लोकाक्षी गंडोतरा भी बन चुकी है तो जोरदार तालियों के साथ पूरे अभिनंदन करें लोकाक्षी गंडोतरा का 
I will request Ms. Lokakshi Gondotra to share few words with us. Good afternoon, everyone. Jai Hind, Jai Bharat. Honorable dignitaries, worthy Vice Chancellor, sir, respected teachers, and whole Siuraj family, I extend my heartiest congratulations on 14th Foundation Day of Central University of Rajasthan. I would like to thank Vice Chancellor Sir and Siuraj fraternity for inviting me on this prestigious day. I am greatly pleased to be on this academy honor. I am grateful for this big respect and privilege to stand beside you all on this day. I would like to thank teachers of Architecture Department, Central University of Rajasthan, Neeraj Gupta Sir, Ritu ma'am, Vivek sir, for remembering me on this prestigious day. I am proud to say always that it is Siuraj, it was Siuraj from where my journey of serving nation was initiated. It was always Central University of Rajasthan where I was brought up to believe with encouragement, motivation and guidance that led me to reach where I am today. It's been eight years since I'm working for nation, for border men, designing and creating in every best way that I can with the motto of duty unto death. In the last, my message for all the students of Sivaraj is keep your spirits high and believe in yourself. Then sky is the limit. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Ms. Lokakshi Gondotra. Central University of Rajasthan wishes you a good luck. The second alumni is Mr. Deepak Kumar Gujal. He is the alumni of Department of Management and completed his MBA degree in year 2016. Through campus placement, Mr. Deepak initially joined ITC, top FMCG company in India. Due to his extraordinary managerial skills, he was able to secure the post of Deputy Manager of Nuclear Power Corporation of India Limited, a PSU under the Department of Atomic Energy at Mumbai. Please give him a huge round of applause. Another alumni is Mr. Mukesh Kumawat from the Department of Management. I request our esteemed guest Shri Bhagirat Chaudhary Ji to kindly felicitate Mr. Mukesh Kumawat by presenting him a stool and a bouquet. Mr. Mukesh Kumawat has joined the Shri Cement as a trainee through Campus Playfin and the presently serving as a Deputy Manager in SCL succeeded by four promotions so far. He is currently managing various projects for more than 15 planned locations across in India. I request the audience to kindly give a huge round of applause for all distinguished alumni of Central University of Rajasthan. It's an opportunity to have such a distinguished guest at Central University of Rajasthan. So let's catch the opportunity to be inspired from them. Now I request the lifetime Achievement Awardee and Waterman of India, Dr. Rajendra Singh Ji, for enlightening us with his deep experience. So please honor us with the words of your blessings. Kendriya Rajasthan Vishwadhyalaya ke चौदवे स्थापना दिवस पर भाई विनय प्रभाकर सहस्त्र बुद्धे जी के आज मुकतित्तु में हमारी आदरणीय दिव्या कुमारी बहन जी के सानिध्य में चौधरी भगीरथ जी के उपस्थिति में और इस विश्वविद्यालय के कुल गुरु श्री आनंद भाले राव जी इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों विद्यार्थियों और अजमेर जिले से आए हुए हमारे सब मित्रों 
आ, मैं इस विश्वविद्यालय में ठीक बार हाँ दस साल बाद आया हूं ठीक दस साल बाद मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय की शुरुआत सचमुच बहुत अच्छे से हुई थी एक उत्साह था एक प्रेरणा थी एक ऊर्जा थी और उस वक्त मैं भी जब यहां आता था तो मुझ में भी नई ऊर्जा आ जाती थी मैं भूल जाता था कि मैं साठ साल का जवान हूं कि तरुण हूं मुझे मुझे याद ही नहीं रहता था यहाँ आके और मैंने तब सालों के साथ से कहा था कि आप कुछ भी यहां पानी का काम करेंगे नया करेंगे मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन तुम अपनी यूनिवर्सिटी का दरवाजा खुला हुआ रखना जब तक वो यहां रहे यूनिवर्सिटी का दरवाजा खुला रहा हमारा जब मन होता था आते थे जब मन होता था जाते थे <laughs> आज आनंद राव आनंद बालो राव जी ने इस यूनिवर्सिटी का दरवाजा दोबारा से खोला है आनंद आनंद के आने से इस यूनिवर्सिटी में एक नया आनंद आया है मुझे लगता है कि जब आनंद देने वाला कुल गुरु आ जाए तो उस विश्वविद्यालय के अच्छे दिन आ जाते हैं फिर उस विश्वविद्यालय को अच्छे दिन लाने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती वो अपने आप आ जाते हैं दोस्तों मैं आज बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय ने दस साल बाद याद किया और एक ऐसे याद किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी सच मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन याद किया तो सबसे पहले तो मैं इस विश्वविद्यालय को अपने हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं इस सम्मान को स्वीकार करते हुए इस विद्यालय के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि यह हमारी धरती का विश्वविद्यालय है और इस धरती से मिलने वाला ज्ञान का प्रकाश हमारे भविष्य को सुधारने का भविष्य को बदलने का हमारे भविष्य के लिए एक नई क्रांति नया परिवर्तन और एक नया बदलाव हमारे इस देश में हमारे इस राज्य में यहां से आए इस धरती से एक नए क्रांति की वैचारिक क्रांति और पृथ्वी पर हरे भरे नए परिवर्तन की शुरुआत हो मित्रों ये राजस्थान सचमुच अपने ज्ञान तंत्र से अपने इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम से इस दुनिया को बहुत कुछ सिखाता रहा है इस राजस्थान ने अपने जो संरक्षण के संस्कार थे अपने जो संरक्षण के सम्मान के व्यवहार थे उससे इस दुनिया को सिखाया और दुनिया में संरक्षण कैसे हो इसका आज भी सबसे बड़ा प्रमाण है मैं उस धरती पर हूं जिस धरती पर दुनिया का सबसे कम वर्षा जल है जहां सबसे कम वर्षा होती है फिर भी पानी की कमी के कारण आज तक एक आत्महत्या नहीं हुई इस भूमि पर ये इस, इस भूमि का संस्कार है इसलिए यह विश्वविद्यालय राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे लिए इस इक्कीसवीं शताब्दी का जो नया ज्ञान तंत्र है और जो पुराना ज्ञान विज्ञान और संस्कार है जो संवेदनाओं से भरी हुई तकनीक और संवेदनाओं से भरा हुआ हमारा ज्ञान और विज्ञान हमारी संवेदनाओं का विज्ञान जिसको हम अध्यात्म और विज्ञान के साथ जोड़ कर देखते हैं जिसको हम अध्यात्म और विज्ञान का एक रास्ता मानते हैं वो जो संवेदनाओं का विज्ञान है वो विज्ञान इस इस विश्वविद्यालय में आनंद जी आपके काल में आना चाहिए मैं आज कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता बस इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि आपने विनय भाई के हाथों मुझे एक और जिम्मेदारी में और दबा दिया है इसलिए उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप जब भी याद करेंगे मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूं जरूर आऊंगा 
जय हिंद धन्यवाद श्रीमन आपके उद्गारों ने हर सम में जोश प्रेरणा और संवेदनाओं का भूतपूर्व संचार किया है धन्यवाद आपका नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर एस्टीम्ड गेस्ट श्री भागीरथ चौधरी जी फॉर शावरिंग द वर्ड्स ऑफ हिज ब्लेसिंग सर प्लीज भारत माता की भारत माता की आज बहुत बड़ी खुशी की बात है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय इस बांदर सिंधरी में चौदवा स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे बीच में ऐसी शख्सियत भाई साहब डॉक्टर विनय सस्त बुद्धे जी जो अध्यक्ष भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और मान्य राज्यसभा के सांसद है आज इस कार्यक्रम की के मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित है मैं इनका अजमेर लोकसभा क्षेत्र की आम जनता की तरफ से आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका मैं धन्यवाद करता हूं मैं आ... आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे राजेंद्र सिंह जी भाई साहब का मैं 40-45 वर्ष से भाई साहब को जानता हूं बहुत नजदीक से जानता हूं और मैं मानता हूं कि इस प्रदेश में नहीं इस देश में यदि पानी की चिंता और इस प्रकृति को बचाने का इन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किया है मैं मानता हूं कि राजस्थान में तो साहित्य कोई बिरला व्यक्ति होगा जो इन जैसा व्यक्तित्व तो इन्होंने पानी के ऊपर कितनी चिंता करी चिंतन किया और आज इन्होंने कहा राजस्थान में दुनिया की सबसे कम वर्षा है होती है फिर भी हमारे राजस्थानी इतने धैर्यवान है इतने आसमान है कि आज तक कभी पानी की वजह से कभी उन्होंने आत्महत्या किया कभी उन्होंने सोचा भी नहीं चाहे किसी तरह से मेहमान आ जाते तो व्यस्त करते हैं तो करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से पानी की चिंता करने के लिए जो काम राजेंद्र सिंह जी भाई साहब ने किया है और जिनको आज यहां सम्मानित किया गया है जीवन साधना गौरव पुरस्कार से मैं इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे राज्यसभा से सांसद बहन सम्मान्य दिवा कुमारी जी का जो आज आप यहां पर आए मैं आपका भी मैं तय दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और पूरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मैं विशेष तौर से जो इस कार्यक्रम की आप अध्यक्षता कर रहे हैं आज आनंद जी भाई साहब मैं जब दीन बंधु जी भाई साहब जब हमें पता लगा कि यहां केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी साहब के रूप में आनंद जी भाले राय जी का यहां चयन हुआ हमारे अंदर खुशी की लहर तोड़ पड़ी अभी राजेंद्र जी भाई साहब कह रहे थे ठीक दस साल बाद मैं यहां आया जो भाई साहब का जो व्यंग था वो हम सब समझ रहे थे परंतु तो कुछ परिस्थिति ऐसी होती है परंतु तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम सब भाग्यशाली हैं कि इस केंद्र विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में हमारे गुरु के रूप में हमें भाले राज जी भाई साहब यहां पधारे यहां आए इन्होंने यहां ज्वाइन करी वैसे तो आज मेजबानी के प्रमुख हैं ये तो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मैं इनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा 
मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे शर्मा जी का क्योंकि मंचासी अतिथि हमारे शर्मा जी पिछले दस वर्ष से हैं आप और इस केंद्र में विश्वविद्यालय के लिए हमेशा आपने यहां कार्य किया है विशेष तौर से मैं मैं किन किन का नाम लू गोविंद जी भाई साहब हमसे बढ़कर एक से एक बढ़कर है यहां दोरा जी भाई साहब मुकेश जी भाई साहब रामू जी भाई साहब जोरी जी भाई साहब हमारे वहां सभापति जी भी आए हैं विशेष तौर से इस केंद्र विश्वविद्यालय के मेरे परिवारजन सभी मेरे गुरु और भाई बहन मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो इस आज के इस कार्यक्रम में जो पधारे हैं पूरे जिले के जो शिक्षण संस्थान हैं उनके जो प्रमुख या प्रधान या पधारे हैं जो प्रमुख उस संस्थान को चलाने वाले शिक्षा जगत के या पधारे हैं मैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मैं विशेष तौर से इस विश्वविद्यालय में जो छात्रों छात्राएं मेरे भाई और बहन यहां अध्ययन कर रहे हैं इस देश के भी देश के बाहर से भी मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप यहां पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा मेरे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया के भाई बहन जो यहां पधारे हैं जिनके बिगर यह कार्यक्रम अधूरा रहता है मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा मैं ज्यादा नहीं कहके मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 50 से भी अधिक विषयों के मास्टर डिग्री प्रदान करने वाले 500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस राजस्थान केंद्र विश्वविद्यालय की ख्याति विश्व के कोने कोने में है और वो क्यों है भाई साहब मुख्य अतिथि जी भाई साहब सस्तुते जी इस पूरे देश में मेरा मानना है कि जितने भी केंद्र विश्वविद्यालय सबसे कम यदि कोई फीस है तो इस केंद्र विश्वविद्यालय की है यह हम सबके लिए गौरव की बात है शिक्षा बहुत जरूरी है भाई साहब मैं छोटी सी एक ढाणी बोलते हैं हमारे छोटा कम घर रहते हैं उसको छोटी सी ढाणी के अंदर मैंने जन्म लिया है और एक साधारण किसान के परिवार में मुझे पता है कि शिक्षा के बिगर कोई कहते हैं शिक्षा के बिगर जीवन अधूरा है मेरा मानना है शिक्षा के बिगर जीवन शून्य है इक्कीसवीं सदी है आज चंद्रमा पे आदमी बसने के लिए सपने सजरा जल्दी से शायद उनके सपने पूरे होने वाले हैं ऐसी स्थिति में शिक्षा के अभाव में आज जो प्रतिभा प्रतिभा कोई महल कोई किसी की मोहताज नहीं है प्रतिभा कई महलों में नहीं रहती है प्रतिभा कई झोपड़ी में भी विवरती है और मेरा मानना है कि इस देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है कमी है तो उसको पहले तो तलाश नहीं की है और फिर उसको तलाश नहीं की है हमारा देश वो सब प्रतिभावान व्यक्तित्व से भरा हुआ है पूरी दुनिया एक तक लगा के हमारे देश पर निगाह है चाहे आज दुनिया में डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो चाहे बिजनेसमैन हो पूरे दुनिया में अपनी छाप छोड़ रखी है तो मेरा मानना है कि ये केंद्र विश्वविद्यालय जिसमें सबसे कम फीस लेकर यहां अध्ययन होता है और वो भी मैंने कहा ना पचास से भी अधिक विषयों के ऊपर यहां जो डिग्री प्राप्त होती है यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है आप सब देश की जो ऊर्जावान पीढ़ी है और देश के श्रेष्ठ संस्थान के अध्ययन कर रहे हैं नालंदा तक्षिणा जैसे विश्वविद्यालय आज भी सैकड़ों वर्षों बाद हमें गौरव की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि वे विश्वविद्यालय केवल करियर बनाने की पाठशाला नहीं है वे सर्वांगीण 
विकास के साधन थे जिसके आचार्य और विद्यार्थियों ने भारत को गौरवान्वित बनाया है आज के इस आर्थिक युग में निजी संघ में हम कैरियर को प्राथमिकता प्रदान करें यह आवश्यक भी है किंतु साथ ही साथ हम राष्ट्र और विश्व के कल्याण की दिशा में भी सोचे एवं सहभागी बने तकनीक से हम विश्व के सबसे आगे रहे लेकिन हमारी गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण भी हम करें मैं आज के इस कार्यक्रम में सम्मान्य हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं याद करे बगैर नहीं रह सकूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने के नेतृत्व तो में भारत सभी क्षेत्रों में आज अग्रणी है शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा में पूरी नीति पूरी तरह से भारतीयता पर भारत की संस्कृति पर समाज को कर्ज आज सिद्ध हो रही है इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे केंद्र विश्वविद्यालय के जो अभी राजेंद्र जी भाई साहब ने कहा था कि आज के दस साल पहले यहां दरवाजे खुले रहते थे प्रथम आनंद जी भाई साहब आ गए हैं अब आनंद ही आनंद है इस विद्यालय के दरवाजे खुले रहेंगे और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अब जबरदस्त परिवर्तन नजर आएगा और ये इसलिए मेरा ये की कहना है मैं ज्यादा नहीं कह के मैं इतना कहना चाहूंगा कि यहां जो स्कूल है जो विद्यालय है दसवीं तक उसको बारहवीं तक होना वो जरूरी है उसके लिए फंड की व्यवस्था केंद्र भाई साहब आए आज मुख्य अतिथि जी और मैं भी हूं दीवा जी भी है ऐसा नहीं मैं इन पर डालो हम मिलकर मैं चाहूंगा कि यहां जो दसवीं तक विद्यालय हो बारहवीं तक हो ये स्कूल ताकि यहां के ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत जरूरी है ये दूसरा मुझे पता है कि हाईवे के ऊपर बानस सिंधरी हाईवे के ऊपर फ्लाईओवर बनना है उसके टेंडर हो चुके हैं और जल्दी से जल्दी वो हाईवे फ्लाईओवर बनने वाला है मुझे पता है मैंने सदन में भी बोला मैंने कहा इस हाईवे के ऊपर जो एक्सीडेंट हुए हैं उसमें नब्बे परसेंट युवा भाई बहन थे और विशेष तौर से मैंने देखा कहीं के इकलौती संतान थी और वो जब गुजर जाते हैं तो उस घर में क्या बीतती है जिसमें बीतती है वो ही जानते हैं और मैं आज मुझे खुशी है कि जल्दी से जल्दी ये फ्लाई ओवर बनने वाला है ये बन जाएगा दूसरी मेरा निवेदन है यह लाइब्रेरी की यहां आवश्यकता है मुझे बोलने के लिए मौका दे दिया तो मैंने देखा इस केंद्र विश्वविद्यालय में और कुछ हो जाए रवि भाई साहब बोलेंगे दिवाजी बोलेंगे तो एक इस केंद्र विश्वविद्यालय में चार चांद लग जाए मैं भी चाहता हूं ये तो एक लाइब्रेरी की यहां आवश्यकता है ऑटोडोरियम की भी यहां जरूरत है फंड का वैसे लोन मिलता है आप भलेराज जी देखिए इसको कैसे अपन कर सकते हैं इसको इसी साल में बहुत बहुत धन्यवाद अब एक मेरा यहां कई सरपंच साहब बैठे हैं ग्रामीण बैठे हैं यहां के स्थानीय जो यहां की प्रतिभा है मुझे खुशी है क्योंकि अभी आनंद जी भाई साहब पधार गए हैं इसलिए यहां के स्थानीय जो यहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं है उनको अवसर मिलना चाहिए कि भाई ये जरूरी है ना उनको क्योंकि अब दरवाजे खुले रहेंगे तो ये बहुत जरूरी है और मैं ज्यादा नहीं कहकर 
मैं यही कहना चाहूंगा कि यह स्थानीय वासियों को यहां केंद्र विश्वविद्यालय है तो यहां के निवासियों को जो भी अवसर है उनको अवसर मिले इतना ही मेरा हमारे गुरुजी से यही मेरा निवेदन है आपने मुझे यहां बुलाया और बोलने के बुलाने के बाद भी बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत नमस्कार धन्यवाद श्रीमंत आपके प्रेरणास्प्रद उद्गारों का क्योंकि आप मिट्टी से जुड़े हैं किसान और ग्रामीण परिवेश से आते हैं आप शिक्षा की महत्ता और गांव की जरूरतों को समझते हैं और इस हेतु आपके प्रयास अत्यंत ही सराहनीय है धन्यवाद अब मैं राजस्थान की धरोहर समाज सेवी महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान के लिए सक्रिय लोकोपकारक राजकुमारी दिया कुमारी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं और निवेदन करती हूं कि वे अपने विचार हमसे साझा करें नमस्कार राजस्थान केंद्र विश्वविद्यालय के आज फोर्टीन फाउंडेशन डे पर मंच पे विराजमान आदरणीय श्री विनय सहस्त्र बुद्धि जी जो चेयरमैन आईसीसीआर भी हैं और हमारा बहुत ही बड़ा पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि आप यहाँ राजस्थान की धरती में ये जो भक्ति और शक्ति की धरती है वहाँ आप पधारे और आज यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आप सभी यहाँ विराजमान सभी को आपका मार्गदर्शन मिलेगा मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है सौभाग्य की बात है कि आपके यहाँ पधारे आप भी और मुझे भी यहाँ पहली बार आने का अवसर मिला तो मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ हमारे आ, श्री राजेंद्र सिंह जी जो वाटरमैन ऑफ इंडिया हैं और जिन्होंने इतना ऊर्जावान भाषण दिया मुझे उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली और आपके जो जिस तरह से आप कार्य करते हैं ना केवल राजस्थान में लेकिन पूरे विश्व में हमारे राजस्थान का नाम जो इन्होंने रोशन किया है उससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है और आप यहाँ इस फंक्शन में पधारे हैं ये भी बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ा सौभाग्य है यहाँ सभी का हमारे एमपी साहब भागीरथ चौधरी जी जिनका बहुत ही साथ मिलता है लोकसभा में क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र भी इनसे जुड़ा हुआ है मेरा लोकसभा क्षेत्र ब्यावर से शुरू होता है जिसका जो अजमेर जिले में ही आता है तो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि भाई साहब आपके क्षेत्र में आने का अवसर मिला और आपका साथ मिलता रहे हम मिल के काम करें यूनिवर्सिटी के लिए भी जो भी आपने बहुत बड़ी बड़ी अभी घोषणाएं भी की आगे भी आप बहुत प्रयास करेंगे मैं अपनी तरफ से भी जो भी होगा मैं अपनी तरफ से भी पूर्ण रूप से प्रयास करूँगी कि यूनिवर्सिटी के लिए और पूरे अपने क्षेत्र के लिए जो भी हम मिल केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत सारे विकास के कार्य करेंगे यहाँ के वाइस चांस चांसलर जी प्रोफेसर आनंद भालेराव जी आपका बहुत बहुत विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगी कि आपके आपने मुझे आपका फ़ोन आया आपने कहा कि हमारा फाउंडेशन डे है और आपको भी यहाँ आना है तो मैंने बोला अरे भाई इतना अच्छा मौका मुझे मिल रहा है हमारे श्री विनय सहस्त्र बुद्ध जी के रह यहाँ पधारेंगे और मैं वहाँ उस फंक्शन में मुझे भी आने का अवसर मिला तो ये तो आप ही की बदौलत मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिस तरह से आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जैसा कि राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि आपके आने के बाद हमें बहुत सारी सभी की उम्मीदें जाग गई हैं और बहुत बड़े बड़े काम होंगे बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे और उसका प्रतीक ये फंक्शन है कि यहाँ आपने अपनी पूरी मेहनत से हम सभी को यहाँ बुलाया और यहाँ पर जो हमारा अवार्ड सेरेमनी है इतने सारे हमारे जो यहाँ के टीचर्स हैं यहाँ के हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमने आज सम्मानित किया ये बहुत बड़ा काम आप जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगी हमारे प्रोफेसर डीसी शर्मा जी उनका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे भी यहाँ पर आने का अवसर दिया यहाँ हमारे पधारे हुए सभी आदरणीय अतिथिगण सभी जनप्रतिनिधिगण मीडियाकर्मी फैकल्टी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी सभी टीचर्स सभी स्टूडेंट्स आप लोगों के बीच भी आने का मुझे मौका मिला मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बहुत ही मुझे अच्छा लगा 
आप लोगों की ऊर्जा देख के एनर्जी देख के मुझ में भी एनर्जी आ गई और मेरे स्टूडेंट्स स्टूडेंट वाले दिन वापस आ गए तो बहुत ही बहुत ही अच्छा है कि मैं आप लोगों के बीच में यहाँ आ जा सकी केंद्र विश्वविद्यालय राजस्थान ने इतना अच्छा काम किया है सिर्फ चौदह साल हुए हैं लेकिन चौदह वर्षों में आपने जितना कुछ अचीव किया है आपने शुरुआत बहुत छोटी शुरुआत हुई थी 2009 में लेकिन आज यहाँ पर 32 विभाग हैं और 70 से अधिक पाठ्यक्रमों को चलाया जा रहा है बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मैं सभी का धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों की एक साथ आप लोगों ने इतनी मेहनत की और आज ये हम लोग सब अचीव कर पाए हैं और आगे आने वाले समय में भी मुझे बहुत उम्मीद है अपेक्षा है कि इससे भी ज़्यादा अचीवमेंट केंद्र विश्वविद्यालय राजस्थान करेगा मैं अपनी ओर से कहूंगी कि आ, हम सभी मैं भी हमारे भागीदार चौधरी जी भी विनय शस्त्र जी भी हम सभी केंद्र सरकार के ही हम लोग हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ उनके निर्देशों पे काम कर रहे हैं हम सब जनप्रतिनिधि हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं और हम लोगों ने देखा है जैसे कि वो दिन रात हमारे प्रधानमंत्री जी देश के लिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं सबसे बड़ा उदाहरण है आज ऑपरेशन गंगा के माध्यम से हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में फंसे हुए थे वो वापस हमारे भारत आ रहे हैं और हमारे चार मंत्री हमारे चार मंत्री और सभी मंत्रीगण लगे हुए हैं सिर्फ इसी काम में प्रधानमंत्री जी इतनी चिंता कर रहे हैं कि हमारा कोई भी विद्यार्थी वहां पीछे नहीं रह जाए उससे कुछ मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए वो सुरक्षित हमारे देश हमारे घर वापस लौटे उसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है ये क्योंकि बहुत कठिन घड़ी है चैलेंजिंग टाइम्स है ये लेकिन इसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी आगे एक वॉर फूटिंग पे काम कर रहे हैं ये बहुत मैं बहुत आज गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि ऐसा व्यक्ति हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है बहुत ही सौभाग्य की बात है हम सभी भारतीयों के लिए कि आज ये हमारे देश में हम लोग सब देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम लोग बात करें तो उसमें बहुत कुछ हमारे जितना कुछ हमारे देश में चल रहा था जिस तरह से शिक्षा दी जा रही थी प्रदान की जा रही थी उसमें बहुत बदलाव लाने का प्रयास किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर स्तर पे चाहे स्कूल्स की बात करें चाहे हम यूनिवर्सिटीज की बात करें हर प्रकार से जो सिलेबस को मॉडिफाई किया गया है और पढ़ना स्पेशली हमारी जो मातृभाषा है जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं उसको भी बहुत ही प्राथमिकता दी गई है ये महत्वपूर्ण काम किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने इस बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी घोषणा हुई है ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है बहुत बड़ा काम है इससे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो कॉलेज तक नहीं पहुंच सकते वो डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपनी भाषा में पढ़ाई कर पाएंगे शिक्षा प्राप्त करेंगे यहाँ पर सभी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों की ये शुरुआत है और ये सबसे अच्छा ये जो समय होता है स्टूडेंट लाइफ का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फी स्ट्रेस फी समय होता है लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत मानसिक तनाव ले रहे हैं बहुत स्ट्रेस लेते हैं मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इतना स्ट्रेस ना लें जो लिखा है वो होगा प्रयास भरपूर करें प्रयास में कोई कमी ना छोड़ें लेकिन अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें क्योंकि अगर हम लोग मानसिक तनाव में रहते हैं कि आगे क्या होगा नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी मेरी आगे उच्च शिक्षा का क्या होगा तो हम लोग जो काम कर रहे हैं ना उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हमारे बेस्ट को जो हम लोग दे सकते हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं वो हम लोग नहीं कर पाते तो इससे भी इसका क्योंकि मैं देखती हूँ मेरे भी बच्चे कॉलेज में हैं अभी पास आउट भी हुए हैं तो वो एक थोड़ा स्ट्रेस बहुत रहता है बच्चों को तो इससे आप लोग दूर रहें यहाँ पर जो आपको शिक्षा मिल रही है ना केवल एकेडमिक्स लेकिन स्पोर्ट्स पे भी आप लोग बहुत फोकस कर रहे हैं बहुत अच्छे हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटीज़ हैं कल्चरल एजुकेशन जो हमारे संस्कार हैं हमारा जो राजस्थानी ट्रेडिशन है कल्चर है उस पर भी आप लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं बहुत आवश्यक है आप लोग राजस्थान में हैं और ना केवल यहाँ राजस्थान से लेकिन पूरे भारतवर्ष से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपका भी ये कहना चाहूँगी यहाँ पर राजस्थान में आप लोग यहाँ यूनिवर्सिटी में है लेकिन राजस्थान की बहुत सारी खूबियाँ हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आगे आने वाले जीवन में भी अगर यहाँ से सीख के जाएंगे क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे वाइस चांसलर जी बहुत इस पे भी ध्यान दे रहे हैं कि कल्चरल डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए बच्चों का हमारा जो भारतीय संस्कृति है संस्कार है वो बहुत आवश्यक है क्योंकि धीरे धीरे वो छूटते जा रहे हैं हमारे जो ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से 
सोशल मीडिया टेलीविजन बहुत सारे ऐसे साधन हैं मोबाइल फ़ोन इसकी वजह से हम लोग हमारे जो हमारा जो रूट्स हैं जो हमारा कल्चर है उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं तो आप लोगों को भी इस पर ध्यान देना होगा उसको ना भूले वो हमारी विशेषता है अगर वो नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं है राजेंद्र सिंह जी आपको मैं आज मंच के माध्यम से भी एक और निमंत्रण देना चाहूँगी कि मेरी लोकसभा क्षेत्र में भी आप पधारें हमारे वहाँ भी पानी की बहुत ही समस्याएं हैं और आप आ जाएंगे आप पधारेंगे और हमको आगे का क्या करना है उसमें आपका अगर मार्गदर्शन मिलेगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा क्योंकि राजस्थान में पानी की सबसे ज़्यादा कमी है सबसे बड़ा प्रदेश है लेकिन पानी की मात्रा सबसे कम है लेकिन आपके रहते हुए जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर हमारे एक भी किसी ने आत्महत्या नहीं की हर प्रकार से हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं आपने इतना कुछ किया है पूरे राजस्थान में पूरे देश में और आपका आगे भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी अच्छा काम हम करेंगे मिलके तो बहुत मेरे लिए खुशी की बात होगी धन्यवाद देना चाहूँगी मैं आपका एक बार फिर से मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया आप लोगों के बीच आने का अवसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत धन्यवाद महोदय आपका उद्बोधन प्रेरक और सामाजिक सुधार का स्वर करता है निसंदेह हम सभी इसी का अनुसरण करने में सक्षम होंगे आपने नवीन शिक्षा नीति राजस्थान की धरोहर संस्कृति पर अपने विचार रखे और आपने उचित ही कहा कि यही हमारी जड़े भी है It's indeed an honor and privilege for me to request and invite today's chief guest Dr. Vinay Sahastrabuddhe ji for the presidential address. Sir, please shower us with the words of your blessings, sir. The Vice Chancellor of this uh, prestigious university and who has really brought anand to this campus professor dr anand bhale rao member of parliament shrimati diya kumari ji member of parliament shri bhagirath choudhary ji the famous waterman and a very good friend of mine shri rajendra singh ji registrar shri sharma ji many eminent persons from the academia from the public life many elected representatives here and above all my student friends that way i think uh, although universities are known for uh, speeches i must tell you that i was not expecting such a huge crowd patiently listening to speeches after speeches so congratulations to all of you मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि भाषण देना बहुत आसान होता है सुनना बड़ा कठिन होता है और आपने इतने धैर्य से भाषण सुने हैं और और एक सुनना है आपको अभी तो कोई छुटकारा तो है ही नहीं आपका और मैं एक कहानी बताना चाहता हूं मैंने कई बार बताया भी है कि भाषण सुनना कितना कठिन होता है और देना कितना आसान होता है ये एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का उदाहरण दिया जाता है एक शायद दंत कथा है मगर कहते हैं कि आइंस्टाइन साहब ने जब वो अपना रिलेटिविटी थियोरी का सिद्धांत रखा लगभग शताब्दी पहले तो दिन प्रतिदिन उनको निमंत्रण आने लगे कि आप आइए और हमारे यहां भाषण दीजिए तो जाते थे तो जब सवा सोवा भाषण देने गए तो बड़े बोर हो गए थे अपने आप और वो अपने ड्राइवर के साथ बातचीत करते करते बोले कि मैं बड़ा तंग आ गया हूं कि हर जगह जाओ वही लॉन्ग प्रे रिकॉर्ड लगाओ फिर वो थियरी किसी को समझ में आती नहीं थी सामान्य लोगों को तो लोग ऐसे ही चेहरे से देखते रहते थे कुछ समझ में आया नहीं आया पता नहीं चलता था और वही रट लगाओ और वही भाषण करो तो मैं तो बड़ा तंग आ गया हूं अभी वो आइंस्टाइन के ड्राइवर ने कहा कि महोदय मैंने भी तो भाषण सुने आपके तो मुझे तो लाइन बाय लाइन मुखोदगत हो गया है आई हैव बाय हार्ट इट एवरी लाइन ऑफ योर्स एंड देर फॉर इफ यू अलाउ मी वैसे भी उस समय कोई फेसबुक वगैरह था नहीं तो बोले कि मैं ही भाषण करता हूं आप सुनिए 
और मेरी परीक्षा लीजिए कि मैं कितना हू बहु सही अपना भाषण प्रस्तुत करता हूं तो आइंस्टाइन को लगा कि देखिए देखते हैं इसकी परीक्षा लेते हैं कि कितना सुना दावा तो कर रहा है तो गए तो जाने के पहले आइंस्टाइन ड्राइवर की सीट पर बैठे ये पीछे बैठे और उतरते हुए इस व्यक्ति ने परिचय करा दिया कि आई एम अल्बर्ट आइंस्टाइन तो लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट में स्वागत किया वो मंच पर आए पोडियम के सामने आए और बहुत तरीके से उसने भाषण किया आइंस्टाइन श्रोताओं में बैठे थे और आइंस्टाइन बड़े चकित रह गए कि हु बहु एकदम लाइंस कोई एक शब्द इधर नहीं उधर नहीं और बड़े तरीके से भाषण किया आइंस्टाइन को बड़ा आनंद हुआ जब भाषण समाप्त तो हुआ वो मंच पर बैठ गए तो आयोजक ने कहा वंडरफुल स्पीच नाउ इट इज द टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर तो आइंस्टाइन को लगा कि अभी देखते हैं ये बच्चम जी कैसे काम करते हैं तो एक सवाल आया तो वो ड्राइवर महोदय फिर आए और उन्होंने कहा कि सच ए सिंपल क्वेश्चन इतना आसान सवाल है मैंने क्यों जवाब देना है मेरा ड्राइवर जवाब देगा और आइंस्टाइन को खड़ा कर तो कहानी का तात्पर्य ये है कि भाषण देना तो बड़ा आसान होता है मगर सुनना बड़ा कठिन होता है फिर भी आप सुन रहे हैं मैं आपको साधुवाद देता हूं मैं मुंबई से आता हूं और मुंबई के हमारे यूनिवर्सिटी में एंड इवन इन द कॉलेजेस ऑफ मुंबई देर यूज टू बी ए प्रैक्टिस ऑफ गिविंग फिश पॉन्ट्स मतलब कुछ कमेंट्स करते थे लोग एक दूसरे के ऊपर और बड़े पब्लिकली करते थे तो एक बार हमारे कॉलेज में फिश पॉन्ट दिया गया था एंड दिस इज सम थर्टी फोर्टी ईयर्स बिफोर फिश पॉन्ट ऐसा था कि दीज डेज colleges have become so very crowded that if you have to find some loneliness you have to go to the classroom kyunki classroom mein koi baithta hi nahi hai aur aisi sthiti mein itne vishal sabhagar mein aap log chup chap baithe hai waise beech beech mein aap swabhavik roop mein aapke utsah ka pradarshan ho raha hai jo aapke yuvaon ke pratibha ka bhi parichayak hai to usse to mujhe koi aapatti nahi मगर आप लोग बैठे हैं सुन रहे हैं ये मैं मानता हूं कि वाइस चांसलर महोदय और आप सभी प्राध्यापकों का स्वाभाविक रूप में इसमें क्रेडिट है सबको धन्यवाद इस तरीके का विश्वविद्यालय बनना और 14 साल अच्छे तरीके से चलाया जाना जिसका एक भविष्य भवितव्य सुनहरा होना ये अपने आप में एक विशेषता है देर आर मेनी यूनिवर्सिटीज विच है towers but unfortunately below the towers there are lilliputians i am happy that in this university you have a great leader in professor anand bhale rao and so many worthy professors that you have and i must congratulate all those professors who have taken pains in bringing this university to this particular level kyunki sanstha nirman institution building ye bhi ek vigyan hai aur main कई बार हैरान होता हूं कि हमारे देश में इतने सारे बिजनेस स्कूल्स है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है तरह तरह के बिजनेस स्कूल्स है बट अनफॉर्चुनेटली वाइस चांसलर सर देर इज नो इंस्टीट्यूट वेयर यू कैन टीच द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग मेरा आपको निवेदन है कि आप एक संस्था निर्माण का भी एक विज्ञान होता है उसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जरूर सोचे संस्थाएं बनना यानी बिल्डिंग बनना नहीं होता ब्रिक और मोर्टर से आप इमारत खड़ी कर सकते हैं संस्था को निर्माण करने के लिए और अधिक कुशलताओं की जरूरत होती है नेतृत्व की जरूरत होती है नेतृत्व का विषय निकला है हम में से अधिकांश यहां पर बैठे हुए दो सांसद मैं स्वयं राजनीति में हूं आप सारे शिक्षा क्षेत्र में हैं कई सारे सरपंच भी यहां बैठे हैं मगर आज नेतृत्व की भी कमी है हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर नेतृत्व हमें मिल नहीं रहा हम खोज रहे हैं नेताओं को मेरा आपको निवेदन है कि आप लीडरशिप साइंस का भी एक कोर्स जरूर शुरू करें आज भारत में कहीं भी हम नेतृत्व शास्त्र नहीं पढ़ाते भाषण देने से नेता नहीं बनता और कुर्सी पर बैठने से प्रशासक नहीं बनता उसके लिए तरह तरह के अन्य कुशलताओं के जरूरत की आवश्यकता होती है और इसलिए भी मैं कहूंगा कि आप एक नेतृत्व शास्त्र के बारे में जरूर कोई पाठ्यक्रम शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा इंस्टीट्यूशंस में कई बार मैं देखता हूं कि कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ही नहीं होती पुराने समय में क्या हुआ किसने क्या किया हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक संग्रहालय होना चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूशन हर दिन एक नए इतिहास को 
रचती रहती है मैं आपको यह भी गुजारिश करूंगा कि कोई एक इंस्टीट्यूशन का अपना एक संग्रहालय भी हो और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को सुरक्षित रखने के भी आज कंप्यूटर के मेमोरी की तो हम चिंता करते हैं मगर इंस्टीट्यूशन की जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है संस्थान का भी अपना एक इतिहास होता है मैं मानता हूं कि उसकी भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए कई विश्वविद्यालय हमारे देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय है मगर हर केंद्रीय विश्वविद्यालय का और मेरा आपको यह भी निवेदन है कि केंद्रीय विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक ब्रांड बन गया है कैन वी थिंक ऑफ केंद्रीय विश्वविद्यालय ऑल्सो बिकमिंग ए ब्रांड उनकी अपनी एक आइडेंटिटी हो सकती है उनके अपने कुछ विशिष्ट तौर तरीके हो सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण उनका अपना कुछ स्पेशलाइजेशन भी हो सकता है अभी राजेंद्र सिंह जी जैसे आपके सानिध्य में है यहां इधर इसी परिसर में रहते हैं काम करते हैं कांट वी हैव ए काइंड ऑफ सेंटर फॉर लैंड एंड मैनेज वाटर स्टडीज हियर वहां हमारे देश में एक वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है औरंगाबाद में मगर एक वाल्मी जैसी इंस्टीट्यूट यहां भी हो सकती है क्योंकि यहां पानी और हमारे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में और अधिक गहन अध्ययन चिंतन शोध इसकी जरूरत है मैं आपको गुजारिश करूंगा कि इसके बारे में भी आप जरूर सोचें आज केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तरह तरह के हमारे विभिन्न प्रांतों से लोग आए हैं आई नो दिस इज ए काइंड ऑफ मिनियचर इंडिया दैट वी सी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज ए विजन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसमें हर किसी प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश के लोगों के साथ आदान प्रदान करें आपको तो यहां जाने की कहीं और आवश्यकता ही नहीं यहां तमिलनाडु के लोग भी है आंध्र के भी है महाराष्ट्र के गुजरात के है आसाम के और बंगाल के और उत्तर प्रदेश के भी है तो इनका अगर आपस में थोड़ा सरोकार बढ़ता है आदान प्रदान होता है तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक लघु रूप मैं मानता हूं कि हम यहां जरूर देख सकेंगे विश्वविद्यालयों में कई बार मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय अपने पैरों पर भी जरूर खड़े हो सकते हैं हमारे देश में हम देखते हैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ रेल की लाइन डालो या कोई डैम बनाने की बात करो तो कंसल्टेंसी किसको मिलती है प्राइस वाटर हाउस एंड कूपर मैकेजी एंड मैकेजी क्यों हमारे देश में कोई प्रतिभा की कमी है क्यों नहीं हमारे विश्वविद्यालय स्वयं बोले कि हम कंसल्टेंसी देते कोई मैकेजी और मैकेजी की जरूरत नहीं है हम कर सकते हैं काम हमारे इतने मेधावी छात्र हैं इतने अच्छे प्राध्यापक हैं इनके सहयोग से हम जरूर ये जो विदेशी सलाहकार कंपनियां हैं जो कॉपी पेस्ट के आधार पर और अच्छी अंग्रेजी झाड़ते हुए अपना प्रभाव निर्माण करती है हमने उनको कहना चाहिए आत्मनिर्भर भारत है आप चले जाओ कोई जरूरत नहीं है हमें अपने पैरों पर आजादी के अमृत महोत्सव में खड़े रहने का संकल्प करना चाहिए और कंसल्टेंसी हमने देनी चाहिए क्यों जरूरत है हमें एक यूनिवर्सिटी इन इट सेल्फ इज अ थिंक टैंक और उस दृष्टि से अगर हम इस तरीके के अध्ययन करते हैं कई छोटे बड़े विषय हैं जिनके बारे में सर्वेक्षण किए जा सकते हैं अध्ययन किए जा सकते हैं अध्ययन के रिपोर्ट प्रकाशित किए जा सकते हैं केंद्र की सरकार हो राज्य की सरकार हो जिला पंचायत हो नगर निगम हो उनको हमने कहना चाहिए कि आपको किसी मैकेजी की जरूरत नहीं हम ही आपके मैकेजी से अच्छे अध्ययन को करने वाले लोग हैं और तब जाकर के हमारी इतनी मेधावी छात्र संपदा को कुछ काम भी जरूर निश्चित रूप में मिल पाएगा मेरा आपसे आग्रह है बहुत ज्यादा विस्तार से कहने की कोई आवश्यकता नहीं मगर चार बातें केवल मैं अंत में कहना चाहूंगा जो मेरे छात्र मित्रों के लिए विशेष रूप में है कि हमारे देश में और समाज में शायद विश्व में भी होगा मगर चार संकटों से हम घिरे हुए हैं ऐसा मुझे एक समाज विज्ञान के छात्र के रूप में लगता है द फर्स्ट इज द क्राइसिस ऑफ पर्पस हम जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं किस लिए करते हैं क्या उसमें वाकई में कोई उद्दिष्ट हमारा होता है एक उद्देश्यहीनता लगती है हम खाना के लिए काम करते हैं ऐसा भी कभी कभी लगता है सरकारी कार्यालयों में दफ्तरों में जो लोग काम करते हैं सार्वजनिक जीवन में जो लोग काम करते हैं कई बार ऐसा लगता है कि कभी न कभी उनको उनके उद्देश्य का स्मरण दिलाना जरूरी है पुनः स्मरण दिलाना देर फॉर देर इज अ क्राइसिस ऑफ पर्पज लेटस रिलीव आवर सेल्फ फ्रॉम दैट क्राइसिस ऑफ पर्पज पर्पज के साथ साथ आता है जब उद्देश्य ही होता नहीं तो एक क्राइसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी आता कुछ असलियत लगता ही नहीं सारा नकली नकली लगता है सारा लगता है कि दिखावटी ढंग का है 
हमारे आपसी व्यवहारों में भी कई बार इतना दिखावटी ढंग आता है लोगों ने नए नए मुहावरे जोड़े हैं किसी को शादी ब्याह के कार्यक्रम में जाना नहीं होता फिर भी बोलते जाना पड़ेगा क्योंकि मैं फेस शोइंग करके आता हूं औपचारिकता बहुत बढ़ गई है अनौपचारिकता समाप्त तो हो रही है और उसके कारण भी एक असलियत का संकट गहरा मैं मानता हूं कि हमारे समाज के सम्मुख है शायद पूरे विश्व में होगा मगर हमें इसके समाधान को खोजना होगा तीसरा है क्राइसिस ऑफ ओनरशिप ये मेरा है और छात्र यहां बैठे हैं मुझे प्रसन्नता है कि इन छात्रों ने इस विश्वविद्यालय को अपना माना है यह विश्वविद्यालय केंद्र का नहीं है ये विश्वविद्यालय वाइस चांसलर महोदय का नहीं है ये विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति का प्राध्यापकों का या नॉन टीचिंग स्टाफ का नहीं है ये विश्वविद्यालय हम सबका है और ये छात्रों ने जाना है और ये बहुत जरूरी है हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से मैं आता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने एक पत्र में राजा कौन होता है इसकी व्याख्या दी है और उन्होंने कहा है कि राजा कौन होता है राजा होता है राज्य का उपभोग शून्य स्वामी स्वामित्व उसके पास है उपभोग नहीं लेगा वो कितनी बड़ी बात है आज हम स्वामित्व शून्य उपभोक्ता देखते हैं हमें उपभोग शून्य स्वामी चाहिए और इसलिए एक क्राइसिस ऑफ ओनरशिप है हमें उस पर भी काबू पाना जरूरी है और अंत में एक क्राइसिस ऑफ रिलेशनशिप पूरी हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें छात्र और अध्यापक संबंध उसके केंद्र में है अगर पुराने जमाने में रामायण महाभारत में वशिष्ठ और सांदीपनी के आश्रम में राम और कृष्ण पढ़ने के लिए जाते थे तो घर में जगह नहीं थी इसलिए नहीं जाते थे कि भाई वंदरूम किचन है कहां जाए तो चलो उनके ही घर रहने के लिए जाओ ऐसा नहीं था गुरु के घर पर जाकर अध्ययन करना क्योंकि वो जो टीचिंग एंड लर्निंग बाय इलेस्ट्रेशन ये वाली जो बात थी एग्जाम्पल्स अपने आचरण से प्राध्यापक बताते थे कि कैसे जिंदगी को जीना चाहिए मैं मानता हूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय इस तरीके की गुरु शिष्य परंपरा की एक सार्थक प्रयोगशाला बन सकता है इस दिशा में भी अगर हम सोचेंगे तो क्राइसिस ऑफ रिलेशनशिप को भी मैं मानता हूं कि हम शह दे पाएंगे अंत में मुझे इतना ही कहना है कि बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत होती है मगर बदलना क्या है क्या बदलना नहीं है मैं क्या कर सकता हूं मैं क्या नहीं कर सकता हूं इसी असमंजस में जिंदगी चली जाती है तो भगवान के प्रति एक प्रार्थना की जाती है मूल प्रार्थना मराठी में है मैं उसको थोड़ा हिंदी में रूपांतरित करते हुए आपके सम्मुख रख रहा हूं बदलना मुझे जो संभव सामर्थ्य दे वो करने जो भी मुझे बदलना संभव है उसको करने के लिए है भगवान मुझे सामर्थ्य दे जो बदलना असंभव शक्ति मिले वो सहने मुझे वो टॉलरेट करना पड़ेगा मुझे शक्ति दे कि मैं उसको सहन करूं क्योंकि मैं बदल नहीं सकता बदलना मुझे जो संभव सामर्थ्य दे वो करने जो बदलना असंभव शक्ति मिले वो सहने संभव है क्या बदलना क्या असंभव है बदलने दे बुद्धि मुझको भगवान मेरा मुझे समझने मैं मानता हूं कि यही हम सबकी प्रार्थना है धन्यवाद श्रीमन आपने बहुत ही प्रभावशाली उद्गारों के साथ नेतृत्व और कुशलताओं पे बात की आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों ब्रांड और आइडेंटिटी डेवलपमेंट पर भी बात की आपने शिक्षा के नए सोपान और उसके संदर्भ में एक भारत श्रेष्ठ भारत उद्देश्यहीनता औपचारिकता स्वामित्व का अभाव और क्राइसिस ऑफ रिलेशनशिप की भी बात की जो बहुत ही प्रभावी शब्दों में हम तक पहुंचा और हमारे मन मस्तिष्क को छू गया धन्यवाद श्रीमन एज वी ऑल नो नथिंग लास्ट फॉर एवर ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड दिस इज द टाइम फॉर द क्लोजर ऑफ द फाउंडेशन डे सेरेमनी हेंस आई रिक्वेस्ट द रजिस्ट्रार professor dinesh chandra sharma to propose the vote of thanks sir please a very good afternoon namaskar i feel honored and privileged 
to have an opportunity to present a vote of thanks on this very special day. Our distinguished chief guest, honorable president of Indian Council of Cultural Relations and honorable member of parliament, Dr. Vinay Sahastrabuddhi ji, Princess Diya Kumari ji, honorable member of parliament, Sri Rajendra Singh ji, the waterman of India, Sri Bhavirat Chaudhary ji, honorable member of parliament, honorable vice chancellor, Professor Anand Bhale Rao ji, invited guests, officers, faculty members, staff members, supporting staff, and dear students. At the outset, my heartfelt congratulations to all the faculty members, staff members, students, and alumni who have been conferred with award today. On behalf of Central University of Rajasthan and the entire fraternity of university, I extend our most sincere thanks to our respected chief guest, Dr. Vinay Sahastrabuddhi ji, who had been so kind and generous to accepting our invitation and sparing time from his busy schedule to grace the occasion in person. It was a pleasure listening to you, sir, on the 14th Foundation Day of the University, and we feel immensely benefited by your inspiring thoughts. We would also like to acknowledge our gratitude to Princess Diya Kumari ji for providing encouragement on this day with her gracious presence. You gave a new insight that to think differently is really noteworthy and amazing. We all are inspired by your great words. Our sincere thanks to Sri Bhagirat Chaudhary ji for being with us. We will be always grateful to you for your contribution to the university. Sri Bhagira Chaudhary ji is really our voice at the national level and very actively taking up the issues related to this area. Our heartfelt gratitude to Sri Rajendra Singh ji, the waterman of India, who are honored to confer the first lifetime achievement award of the university. We are highly indebted with your presence on this occasion. Sir, your commitment towards the societal development will always be an inspiration to each one of us. Our profound thanks to gratitude are due to our Vice Chancellor, Professor Anand Bhale Rao Ji, who always stood by us, guide us, inspired us. Thank you, sir, for unfaltering support and confidence in us. You have been a constant motivator, guiding force, in all our endeavors to excel and mark the program a grand success. You are the backbone of our institution and the guiding force for every new step forward. Within this short period of one month, you have your joining of this university as vice chancellor, a different kind of energy and motivation and inspiration has been created by you. You have created an environment of trust confidence among each one of us. Thank you very much, sir. I would like to extend my sincere thanks to all guests, invitees for their August presence for the important academic program. My thanks to deans of schools, heads of the academic departments, faculty members, officers, and the non-teaching staff, Sura's family, for their enormous cooperation and the in the organization of 14th Foundation Day. Such an event cannot happen overnight. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be supported by a team of very motivated and dedicated colleagues who have their job and are result-oriented. I thank them all. I convey our thanks to all our students for their active participation, the interest and enthusiasm you have shown in in this indeed appreciable. Our sincere thanks to our alumni who, have, who are the integral part of Sivra's family, fraternity, and brand, they are the brand ambassadors. The zeal and enthusiasm shown by you for your alma maters is highly commendable. Your presence made us feel proud. I also thank the media persons, both from print and electronic media, for their cooperation. At the end, thank a lot 
to one and all for being directly or indirectly involved in the program. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. I humbly request all of you to kindly rise for the national anthem. Bodies to kindly join the dais for the group photograph. I request all to stand at their places till the time the guests are there in the auditorium. I request all to kindly remain in the auditorium till the guests leave the auditorium. The arrangement of high tea for staff, faculty and the other invitees is done at the left side of the auditorium and for students it is on the right side of the auditorium. You are requested to join for the same. <laughs> 